د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم په دې لچې ښه وخت ولرئ درنو لیدونکو نن غواړم په خبره او نظر کې د فراب په حالاتو بحث ولرم تر څنګ یې په دې وروستیو سیلابونو چې څومره زیانونه ور اوښتي دي هلته څومره کورونه یعنې ویجاړ شوي دي او څومره کورنۍ له بد حالت سره مخ دي مرستې ورته رسېدلې دي او که نه د دې تر څنګ به بیا پر امنیتي وضعیت هم بحث ولرو چې فراه کې د پخوا په څېر امنیت آیا ښه شوی او که نه پخوا خو د فراه وضعیت دا ډول و چې حتی د سقوط تر پولې پورې هم راورسېد خو بیا تر ډېره حده پورې وژغورل شو اوس هم یو ډېر شمېر خلک او یا هم د فراه استازي وایي چې د فراه وضعیت دومره نازکه ده که په ډېر جدي ډول ورته پاملرنه ونه شي نو ښایي چې بیا هم له دغه ډول یو ګواښ سره مخ شي په ټوله کې دې مسلې ته به هم بحث وکړو له ما سره په بحث کې میلمه ده نصیر فرایي صاحب ولسي جرګې ته نوی بریالی شوی وکیل فرایي صاحب ستړي مشي ښه راغلاست مننه خوشاله اوسې په سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون درنو لیدون علیکم سلام تاسو د بیا سړی مشي اجازه را کوي له سیلابونو نه یې پیل کړو په فراه کې وضعیت څه ډول ده اوس ویل کېږي چې تقریبا پنځه سوه کورنۍ او یا هم پنځه سوه کورونه زیانمن شوي دا ارقام صحیح دي که نه ارقام هغه څه څخه ډېر دي چې رسمي نشر شوي لکه څنګه چې تاسې د خواله رسنیو څخه د میډیا د لارې څخه وینئ په تیره چهارشنبې کې فرا کې سیلابونه راله د شدیدې ورښتونو له امله شدید سیلابونه راغلي دي چې په هغه کې دا رقم چې تاسې بیان کوي د دې رقم نه هم لوړ دي تقریبا دوه زره کورنۍ زموږ د مرکز او د ولسوالۍ په سطحه ورانې او خلک ځینې زیانمن شوي دي په هغو کې زمونږ د بالا بلوک ولسوالي د شیبوک ولسوالي اناردره او پشتوک ولسوالي کې بیا په ځانګړې ډول په مرکز کې ډېر کورونه وران شوي دي حتی سیلابونه په داخل کې د مرکز په دننه د ښار اوبه روانې وي چې ډېر کورونه یې وران کړه ډېر خلک یې متضرره کړه حتی د جاني تلفات سره خلک مخ شو تلفات او شمیر هم شته څومره دي بلې او تقریبا تر کومه حده چې موږ معلومات لرو د هغه شل نفره تلفات ورکړه شوي دي او مالي زیانونه خو حد او حدود یې نه دی معلوم چې تر ډېره حده ډېر کورونه وران شوي دي خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي په د اخري اورښتونو په د اخري سیلابون لامل خو په مجموع کې مسلین وایي چې تقریبا په قندهار فراه هرات او اوزګان کې دومره تعداد د تلفاتو نشته ولې تاسو یوازې په فراه کې دومره وایي دغه حقایق ولې کتمانی کې ستاسو په نظر یا د مرستو د کم ورکړي له امله یا هم دا چې حکومت وښي چې موږ خو پر وخت باندې اقدام کړی د تلفاتو مخه مو نیولې ده تر شا ستاسو په نظر څه کېدلی شي داسې خبره ده چې که چیرې حکومت د دې نه انکار کوي او په دې سترګې پټوي دا خپله د ملت سره ظلم دی ځکه هلته مونږ شاهدان آینی شاهدان و چې ګاونډي کورونه و خپل په ګاونډي کورو تر څنګ یې کسان لیدلي دي چې حالت یې تلف شوي دي سره د مالي زیانونه چې کورونه پر نړېدلي دي او دا چې حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د دو تلفاتو او د دو ورانوی مخنیول و کې لام دی عمله دوی شاید په دې باندې د غونی کې چې دوی دا افشا کې چې دومره تلفات ورک رسیوی دی دومره زیانونه خلکو ته رسیدلی دی ځکه از مشفره د ووس نه داسی نه دی دا د وقتو وقتو نه د دا غسی فاجیو سر مخصوی دی د دوه فاجو د مخنیوي لپاره مخکې تر دې باید حکومت تدابیر درلوشلای او کله چې دا فاجه را مخته کېږي بیا حکومت د سروي لپاره آیت استي هغه خلکو ته هیڅ ګټه نه شي رسولی 
او که دوی غوښت لای چې په واقعی ډول د فاجو مخ ونیسي باید دوی کلونه کلونه مخ کې دې ته تعبیر د لوښت لای کانالونه کښلی وای کانالیزیاسیون سیستم یې ورته جوړ کړی وای چې رئیس صاحب هغه زیانمن سیمې معلومې دي چې حکومت کولای شوه ډېر زر اقدام وکړي تاسو دا وایي بلې او هغه ځکه حکومت ته معلومې دي چې په هغه ځوی کې چې زیانمنې شوي دي هغه مخ کې تر دې چې دغه فاجعه را مخ ته شي هغه ځایونه دوی ته معلومه وه چې په دغه منطقه کې په دغه منطقه کې دلته سیلابونه راتلی شي او دلته ورانۍ جوړولی شي نو له همدې امله که حکومت د دې د مخنیوي لپاره مخکې تدابیر نیولی وای دغه فاجعه نه نه را مخ ته کېدله زموږ خلک نن د دې غټې ستونزې سره نه مخ کېدله او اوس که وګورې زموږ ولسونه زیاتر ولسونه چې مخکې مو تاسې ته ذکر کړه دوه زره کورنۍ مو ورانې شوې زیانمنې شوې دي چې په دښتو کې ژوند کې د اولې کومکونو نه شتون سره مخ دي د حفظ السره صحه کومکونو سره مخ دي او د باندې ژوند کې هغه چادرونه حتی چادر نه لري چې دوی د هغه تر لاندې خپل شپې سهار کې نو زموږ ولسونه د ډېر ستونزو سره مخ دي یا د پېښو سره د مبارزې ځانګړی ده د حکومت ځانګړی وزارت چې ده هغه وایي چې ګویا تر ډېره حته پورې په هر ولایت کې مونږ خورا زیات امکانات لرو او آماده وسایل او تجهیزات خوراکي توکي ګرم کالي دا هر څه شته یعنې تاسو وایي چې ګویا تر اوسه پورې فراز سره مرسته نه ده شوې د فراز سره په هغه اندازه چې د خل د خلکو ستونزې په واقعي ډول هر کړای شي هغه په هغه اندازه نه ده شوې حکومت تیره ورځ دغه وکړه چې موږ به فراته لس میلیونه تر پنځه لس میلیونه افغانۍ دوی فراته تخصیص کړي دي چې په دې باندې دا د فرعي ولس لپاره د داستونزمن ولس لپاره دا بسینه نه کوي په هیڅ ډول یې نه کوي او په اوله ورځ باندې زموږ خلکو ته په هغه وخت و زمان باندې امکانات مساعد نه شوه خلک د دې لار څخه ډېر متظر شوه صحیح و هغه زموږ امنیتي ارګانونه لکه والي صاحب کومندان صاحب امنیتي ملي کومندان صاحب د لیوا په هغه شته امکاناتو په هغه ناڅه امکاناتو لږ تر لږه هغه څه چې د دوی تر وسه و مخنیوی یې وکړای شوی لیکن بیا هم د هغه پر سیره باندې زموږ زیاتره کورنۍ د هغه څخه متظر شوې چې تر اوسه پورې دوی په بدون د کومه کور ژوند کې په بعضې مکاتبو کې ژوند کې بعضې په نور ځایو کې چې د بعض خیری ټولونو لخوا ورته دغه شوې دي په هغه ځایو کې ژوند کوي چې دوی د اوس هم د جدي خطر سره مخ دي د جدي ستونزو سره مخ دي حتی خپل د شپېني لپاره کومه یو ګوله ډوډۍ هم نه لري د همداسې ستونزه ده په دې یخ او په دې شرایطو کې دوی بدون کوم کمپل حالت ژوند کوي دوی نو بیا چېرته بالاخره یا یې خیمې بلګولې یا یا هم د کورونو مسله دغه زیانمن شوي او یا هم تر ډېره حده پورې بې ځایه شوي که سړی ورته وایي دا چېرته اوسېږي نو اوس دا هغه کسان چېرته اوسېږي لکه بعضې مکاتب چې دي په هغه مکاتبو کې سره ځای پر ځای کړي دي مونږ زه خپل حالت ومه په یو مکتب کې یو دار المعلمین کې تقریبا زر کسه مو حالت ځای پر ځای کړي وه هغه زموږ ملي تجاران ملي اشخاص چې وه خپل په څه نه څه شته امکاناتو سره لږ تر لږه چې د دوی تر وسه وه کومې مرستې ورسولې دي لیکن د حکومت د خوا څخه تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسېدلې او که هغه څه چې زموږ د محلي ادارې په لاس کې وو هغه ناڅه شی دی چې په هغه باندې هیڅ بسینه نه شي کولای هغه ستونزې نه شي حلولای دوی ته ورکړل شوي دي که نه بیا خدای نه خاصه حیف مال په دې برخه کې هم شوی هغه څه چې د دوی په لاس کې و هغه یې ورکړي دي هغه خو داسې شی نه دی که یو څو کمپله شوي دي کمپلونه یې ورکړي دي لیکن په نورو برخې کې د دوی سره مرستې نه دي شوي دا چې اوس آیت دوی ورځې مخکې آیتان تللي دي دوی غواړي څېړنه وکړي د څېړنې پر اساس به بیا هغه زیانمنو خلکو ته دوی مرستې رسوي نو په دغه برخې کې هم زموږ جدي تشویش دی په دې برخې کې چې دغه مرستې که کېږي که دغه هر څه که لږ هم دي بسینه نه کوي دغه باید په شفافه ډول وسي په واقعي ډول وسي واقعي څېړنه وسي هغه کسان چې واقعیان متظر شوي دي هغو ته ورسېږي 
بیانه خدای نکرده چی داسی وسی چی دام پدو کم ایف و میل وسی نو آیات بازی داغ تیران بکی اکسان چی پاوکی دوال متزرر دی داغو استونزی او داغو مشکلات با کتل کیجی او داغو سر با مرست کیجی او از مجد حکومت سخ جدی هیله ده جدی مجد دوی سخ غشتنه ده چی پا وقت و اصره و زمان سر از مجد ولسونه ته مرستی ورسی وقتی هم دغه ده وقتی هم دغه ده زموږ ولسونه دا اوس هم په ډیر ستونزو کې دي دا اوس د ډیر ستونزو سره مخ دي او د دوی څخه زموږ دغه هیله ده چې خپل کومکون عاجل ور ورسي زموږ فرعي ولس ډیر د ستونزو سره مخ دی ډیر ستونزو لري دا اوس زیاتره کورنۍ د باندې دي ماشومان زیاتره په ناروغۍ اخته شوي دي د ډیرو یخو له امله د ډیرو بدې هوا له امله ټول ماشومان مو په ناروغۍ اخته دي د روغتیا دپاره د صحت دپاره پوره امکانات نه دي ورته مساعد نور اولې کومکونه نه دي ورته مساعد د جوان دپار کم چادرونه کمی خیمه ندی ورت مساعد سیوی چی دوی تاغو ترلاندی خبرش پیش سهار کی که اتودی را هدف بود تا سویی چی پکوانزی یا که اکثر دوی وسی کنن نخوانزی امتیاز آبی هم گرت بد داری چی داد چادر و خیمه اتودی را هدف بود که ضرورت نشی ولی دیدو بذار باید نور دی گرم و کالیو یا دی کمپالو خوراکی مواد و دی تورت تر طولو مهم مساله چه هاگه دی رختیایی امکانات و مساله دا باید دوی تبرابر شد رو تو عال تماشومان تلف نشی کنه دی نسیمیزی حکمت ولی داغ هر تشت سویی چی اتصال نت امکاناتی در لودل داشی رسیدلی دی طبی خبر دارن و چه تعداد زیاد دبستان اینا دکری او حیات هم تللای داد. دلی حیات مثلا داشی نشی چه سیلابونه با خلاص وی دوی بیت کورون داد تللی دوی بیت خلو کورونا یا از سنا از جور کری پاکری بی بیا مراستی و رسی کی آگا پا آما استلاع لواده ورستا دی دی نکروزو مثلا کنه اندیک نلری پدی برخه که جدی کار دی مرکز لوری آبیا هم دی سیمیزی حکمت ولی لوری فشار تنها تصور مرکزی حکومت داره و کنن. از مورد مالی در آتا کاری داره چی داخل جو آواز در مرکزی حکومت غزوارسی. او از مورد دولت استازم خبر پرایت کاری ولی سونم جاک پرت کاری دی. لکن مرکزی حکومت خبر غزونه دانه چی یواز دادی فاجیه دپار کانه آتشو ولی دی. از مورد فرا تقریباً ده دری کال را پدی خوا دام نتیستون زیست خم کریجی چی دیری دام نتیستون زیلری پا اقتصادی لحاظ مورد غتیستون زیلرو داغوت خم مش کریجو اما فکر نکنم چی پاهاگ اندازه چی از مورد دولت سونو گشتنی دی پاهاگ اندازه مرکزی و کمیت خبال توجه از مورد دولت سونو توالری نو مشکل پا واسو اندازه مشکل ولس خبال دو ولس جغونه پرت کری ولس خبال جغونه پرت کری، لکن داشی اکومات خبال جغونه کانه آتشی وی آوز مش جغ ناوری نو آغاز استون زیادلت پا مرکز کدی نو بیا هم مش فرایی ولس دادل دادل جدی گشتن کو دو اکومات سخ چه دادغ فاجیه مخنیوی با حتمی و حتمی کی زکا پنور برخو کی مزمج ولسون کلونا کلونا کریجی نور نگوارو چی داد فاجی صخ نور هم داد فاجی لا هم اینکی شاف و کی نور خاله فر فر یعنی اوس خو تقریبا دیدگو پیخو پایل ده مونگ پسالیت لان نیوره سید لیکن آن فقط چوره زیرا پاتی دی اوس لازم ته یا ورز لازم می پاتی ده تاس فکر نکویشی لا با هم حالات سنزمن وی که جدی پامل هران نوانشی نیا وازی فراتا بلکه پتوله که سوائل تا فرا قندهار و روزگان زابول هلماند دا حقا ولایتونی دی چه دیره پا دغ وقتو که لدغ وقت نای بارانون را پیلی گی کنا و بارانون لوی سبب دی سیلاونو دی دا پیکا خط تجربه خواهی و گنالشی دی دی لپارس که جدی مخنیوی لپارس که اقدامات وشی یا وازی تاسو دی اوس لپارس که د خورلو ترسانگ باید تریر حالا پوری پر حکومت پر محلی حکومت ولی آو محلی حکومت ولی ده هر سبب مرکزی حکومت سرشاری که ترسو دم نور و داغ داول پیخو مخنیوایی بشه زگه چه موسم دم داغ پیخو داووس واقعات لری ما مخکم بیان وکر 
چې حکومت زموږ د ولسونو غږ نه اوري موږ ولسونو خپل غږ پورته کړی دی او حکومت ته زموږ دا جل دا ځل جدي د حکومت مو دا غوښتنه ده چې د دغه فاجو مخنیوی وکړي دا یوازې نه چې دا تیره هفته کې دا فاجعه را مخته شوه دا د راتلونکي کې هم د ورښتونو وړاندوینه شوې ده چې نور هم شدید ورښتونه کېږي خدای نه کړ ده که دا ځل د دو دپاره تدابین ونه نیول شي د دو دپاره امکانات نه شي مساعد دا ځل زموږ فرا په کلي صورت سره درته وایم چې ورانېږي ځکه موږ د داسې یو موقعیت کې قرار لرو چې زموږ ته شار تر شا د فرا رود دی د فرا رود د اوسم په هغه ظرفیت سره چې دوی اوبه نیولی شي هغه اوبه اوس پکښې بهېږي لاکین که د راتلونکي څو ورځې کې چې د ورښتونو وړاندوینه شوې که دا ورښتونه بیا نور هم پسې اوسي نه بیا رود ظرفیت لري نه ځکه د اوبو د جذب ظرفیت لري چې دا ځل زموږ ټوله مرکز د شار او ولسوالۍ ټوله د اوبو لاندې کېږي چې دا غټه فاجعه را مخته کېږي چې حکومت بیا په دغه برخه کې ځانګړې برخه کې د د فرارو د د تغنیانی که دودی مخنیوی با برخه که چه که ولی شی لوقفین و ورست استاسون انشالله نظر لزان سر ولارم در نوری درون که تل اولوسون پر دی یوی نیوکی بانده تنگار که وی چه حکومت دی دوی غگونه نا اوری که آغا ده فرا ولسوی که آغا ده بادغیس ولسوی که آغا ده بدخشان و ده هیرات و ده کندهار و ده زابل و ده نگرهار او ده طول ولایتون و ده اولوسون و غگوی فقط دا یوه کلمه پکې مشترکه ده چې حکومت زمونږ غږ نه اوري دا چې حکومت د ولسونو غږ نه اوري تر شایې څه کېدلی شي پر دې به هم په ځانګړې توګه د فرا له ادرس نه بس ولرم چې د فرا غږ ولې نه اورېدل کېږي تل چې سیاسي مسایل مطرح شي نو بیا حکومتونه په دې لټه کې دي چې ولایتونو ته امتیاز ورکړي تر څو ولایت او یا هم د هغه ولایت اوسېدونکي د حکومت او یا هم د یو خاص ټیم تر شا ودرېږي تر څو وشي کولای چې راتلونکي ټاکنو کې مطرح څه تر لاسه کړي نو په ټوله کې پر دغو مسایلو به هم بحث وکړم چې په فراه کې ولې د مور او مایرې چلند کېږي د حکومت له لوري او یا دا چې د حکومت هم دومره واسطه نو له دې نه یوس نور بر نه ده چې لا زیاد دی لفرا سرم رسته وکری لنده دمالرم بیارا گرزم ستاسو ملتی آمارم